മെയ് ആറാം തീയതിയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു വൺ വൺ വീക്ക് കൂടെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജനറൽ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഒരുപാട് എക്സാം എഴുതിയിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഒരുപാട് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പോയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ അതോ തുടക്കം തൊട്ടേ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ എന്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റേ പ്ലാൻ ഇടും പക്ഷെ ലാസ്റ്റേ നോക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അത് നടക്കില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് എഴുതാൻ പോണത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമിന് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് നമ്മളെടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാൻ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് യൂട്യൂബ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്നല്ല ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ എന്താ നമ്മള് എന്ത് പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സാമിന് പരിചയപ്പെടണം നമുക്ക് ഇനി എക്സാമിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയില്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വെബിനാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ ചെയർപേഴ്സൺ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരിക എന്നുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കേരള ലോവൻസിന്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒരു കമ്പാരിസണും കൂടെ നടത്തുവാണ് കിസാറിന്റെ എക്സാമിന് ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് കേരള ലോവൻസ് എക്സാമിന് ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കിസാറ്റും ക്ലീൻ തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്ലീല് നമുക്ക് കൂടുതലും ഫോക്കസ് വരുന്ന എന്തിനാണ് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നാണ് അതേസമയം ക്യുസാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗിൽ നിന്നും ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും ജി കെ എന്നും ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ അമ്പത് അതേസമയം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ നൂറ് ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മേം നമുക്ക് പയ്യെ ഈ ഓരോ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജി കെ ലീഗൽ ലോജിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുന്ന ചെന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ലീഗൽ റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് അവർ വിളിക്കുന്നത് ലോ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ക്യുസാറ്റിന്റെ പാറ്റേണിൽ അവർ ഒഫീഷ്യലി അവർ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലോ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് ഒരു ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ലൈക്ക് എന്തോരം ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ജി കെ ആണ്
ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ടെലിഫോൺ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആണ് പെർമനന്റ് ലോകദാലത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പം ലോകദാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലീഗൽ ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടോർച്ച് കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ ലീഗൽ ടേംസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വാട്ട് ഇസ് എ ടേക്ക് അവേ നമ്മൾ തറവ് ആയിരിക്കണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ ലൈക്ക് വി ഷുഡ് നോ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും വീ ക്ലിയർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്താണ് റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവർ മാത്സും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ക്യുസാറ്റില് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഇതിൽ ടോട്ടൽ അമ്പത് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പത്ത് കുറവ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാത്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ മാത്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർ ബേസിക് മാത്സ് ആണ് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് മാക്സിമം പോയാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള ടൈപ്പ് മാത്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് മാത്സ് അറ്റ് ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മോക്ക് എക്സാംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് തരാറല്ലേ നമ്മുടെ ലീഗലിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് തരാറല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നിട്ട് ഒരു ഫാക്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യുസാറ്റിന് എക്സാമിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ റീസണിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് തരുന്നത് അതായത് ലീഗൽ റീസണിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നുള്ള പാർട്ടിന്റെ അകത്താണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ തരാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഓ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോപ്പർ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് പിന്നെ അനലോജി പാറ്റേൺസ് പിന്നെ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീകോഡിങ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സാമിന് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ യാ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് റാദർ ദൻ നോളജ് കുറെയൊക്കെ സ്കില്ലിന്റെ ഗെയിം ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്നേറ്റ്ലി നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പാറ്റേൺസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഫോറസ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് വഴി നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ലോഡ് കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിംഗ് വിത്ത് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്
അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് ആണ് എന്താണ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് എന്ന് വെച്ചാല് അറി വൺസ് ഇന്റെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വൺസിന്റെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ അതെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അല്ലാതെ നീല ചന്ദ്രന്റെ അകത്ത് എന്നൊന്നും അല്ല അല്ലെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വൺസിന്റെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇടി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിറക്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നതായിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇതും നമുക്ക് വൊക്കാബുലറിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ വി ഷുഡ് നോ ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് നമ്മൾ ലൈക്ക് കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കുറെ അത്യാവശ്യം നല്ല വായനാശീലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം ആൾറിൻ ആൾറിൻ എവിടുന്ന ഇത് പഠിച്ചു ചെയ്ത എങ്ങനെയാ ലൈക്ക് ഹൗ ഡി ഡിഡ് എൻഡ് അപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് അതിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ കേട്ട് പഠിക്കും അതെ അതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ റെയർലി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കുതിരി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചതല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എവിടുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നല്ല കയറിയതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ ഐഡിയയിൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തിരി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് ഭാഷകൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുമെങ്കിൽ ഫെയർ എനഫ് അടിപൊളി അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് വൺ മന്തേ ഒഴിവ് അപ്പൊ വൺ മന്തിനുള്ളിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി കുറെ ഇഡിയംസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അകത്ത് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ എത്ര പേര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എത്ര പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശാന്തനു രന്ത ഓക്കെ ഷാലിമ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു രന്ത ഫാത്തിമ രന്ത കിളി പോയി എന്തുണ്ട് കിളി പോകാൻ കാര്യം ലൈക്ക് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഇരുപത് പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വായിച്ചോളാം അല്ലെ അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പണി കിട്ടും കാര്യം ലൈക്ക് ഇത്രയും സാധനം വായിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ലൈക്ക് ഇത് ഇത്രയും സമയം വായിക്കാൻ തന്നെ സമയം തികയുന്നു അങ്ങനെ പണി കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്ന സമയത്തെ അതിൽ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്രക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ തരാം ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷന്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ പാരഗ്രാഫ്സ് വന്നേക്കാം ലൈക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം എന്തായാലും മിനിമം ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷന്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇഫ് യു പോയിങ് ഇൻ പ്രാക്ടീസിങ് ആസ് എ ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിയൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലൈക്ക് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഫാക്ട് ഒക്കെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ വായിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന നല്ല ചടങ്ങ് പരിപാടിയാണ് സോ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു റീഡ് തിങ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എറർ കറക്ഷൻ ആണ്
ലൈക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിന് ഒരു സംഭവം തന്നത് പാസീവ് വോയിസിലാക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡിറക്റ്റ് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം ഒരു ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാല് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസത്തെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള സാധനമല്ല പണ്ടത്തെ സാധനമാണ് പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറന്റ് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വാർത്തയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഈ റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ എന്താ ഈ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി കേസില് ക്യൂറേറ്റീവ് പ്ലീ സുപ്രീം കോടതി കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കാം ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡിയിൽ ഏത് കെമിക്കൽ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് കെമിക്കൽ ആയിരുന്നു എനിവിടെ റിമെമ്പർ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കണോട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ജി കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇവൻ ഇവൻ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ജനറൽ സയൻസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മിക്കവാറും അത് കറന്റ് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുവെ ഒരു വിവരം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തരുന്നത് ചവച്ച് ആൻസർ പേപ്പറിൽ തുപ്പുന്ന ആൾക്കാരായാൽ പോരാ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ലോകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ ലോയേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ലോകം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ലോയേഴ്സ് ആവുന്നത് അപ്പം ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരമാവധി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എക്സാമിനെ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമ്മളെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പം ഇനി ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്റെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ എന്നാലാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമ്മൾ ഒരു മോക്ക് എക്സാം ആസ് വി സ്പീക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്പാവേണ്ടതാണ് ലൈക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ഷുവർ ദ വിൽ ബി ഒരു ക്വിസാറ്റ് മോക്ക് എക്സാം അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നാളെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നാളെ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം ആ എക്സാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദ ടെസ്റ്റ് മോറോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സാം എടുത്തു
ഞാന് എന്റെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്ക ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീക്ക് പോയിന്റ് തന്നെ പിടിക്കുന്നതാണോ അതോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കില്ലേ നല്ലത് കാര്യം ലക്ഷ്യ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണക്ക് കണക്കല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ സമയം മൊത്തം ലൈക്ക് മുപ്പത് ദിവസം എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതും പണി കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ സൂപ്പർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു സാധനം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച എനിക്ക് സ്ട്രോങ് ആവാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സമയം കൊടുക്കുക ഓക്കെ കാര്യം എന്താ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇനി ഉള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം നിങ്ങൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു കുമ്പോ അറിയാത്ത ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കുന്തോ അറിയാത്ത ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് കയ്യിൽ കുത്തിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്താ മോളില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിന് നിങ്ങൾ ലീസ്റ്റ് നല്ലത് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും വി വിൽ ഷെയർ എ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്കൊരു ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ആ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയലി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ജി കെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു അനലോജി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള സ്റ്റഫ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ കൊണ്ടച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫാക്ച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റാദർ ദൻ നോളജ് സ്കിൽസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ
നോളജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചാലേ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയേക്കാം ബട്ട് ബട്ട് ലൈക്ക് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗട്ട് വർക്ക്സ് ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഐ വുഡ് സേസ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ സ്കിൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നിന്നും കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഈ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ടു ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയായിരിക്കും മറ്റേത് നിങ്ങൾ നേരെ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് മോക്ക് എക്സാം എടുക്കാം മോക്ക് എക്സാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് യോർ മെൻറ്റ ലൈക്ക് മോ ഫുഡ് ഐ ഓൾസോ ട്രൈ ടു ബി പ്രസൻറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ആ പ്ലാനിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ വർക്ക് അവിടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോടാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീമിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ ചെയ്യുക നമ്പർ എല്ലാവരും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം അതിലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി യു ക്യാൻ ജോയിൻ എസ് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുകയാണ് ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും രസമുള്ളൊരു ജേണി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ എം പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ വിൽ മീറ്റ് മോർ ഓഫൻ ആൻഡ് യു ലാവ് മോർ ഫേസസ് എന്നെ തന്നെ ഫേസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ദിൽ ബി എ ലോട്ട് മോർ പീപ്പിൾ ടു help you guys out uh and then monday we'll discuss all that in detail anyway uh before we conclude arkengil endengil chodikkanundo uh 